దేవు నమ్మ స్తోత్రం మీ అందరికీ ఈ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇలా మీ ముందుకు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే లోక్నాథ్ గారు అలాగే భాస్కర్ రాజు గారు టెలిఫోన్ కన్వర్జేషన్కి నేను జవాబుగా ఇలా ముందుకు రావడం జరిగింది అయ్యా లోక్నాథ్ గారు మీరు భాస్కర్ రాజు గారిని ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు ఆయన ఒకటే మాట అంటున్నారండి అదేంటంటే సంస్కృత శ్లోకాలు మాకు అవసరము సంస్కృత శ్లోకాలు మాకు లేకపోతే మిగతాదంతా చల్లదు అన్నట్టు మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు అదే స్టాండ్ మీద ఉన్నారు బాగానే ఉంది అయ్యా సంస్కృతం పేరు చెప్పి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ప్రపంచాన్ని మోసం చేశారు అది ఎలాగంటే సంస్కృత శ్లోకం ప్రపంచానికి అర్థం కాదు మీరు ఏ మంత్రం చదువుతున్నారో ఎవరికి అర్థం కాదు కనుక అదేదో గొప్ప విషయంలో ప్రపంచం నమ్మించి చాలా మోసాలు సంస్కృత పేరట జరుగుతున్నాయి సార్ కనుక నేను అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు మీరు ముందు జవాబు చెప్పండి మరి మతమా ధర్మమా అనే ఒక వీడియో చేశాను నేను అందులో మరి దేవి భాగవతం గోరఖ్పూర్ గీత ప్రసవార్ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకొని మిమ్మల్ని మీకు ఒక ప్రశ్న వేశాను కలికి భగవాన్ కోసం మీరు ముందు నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పండి మరి నేను సంస్కృతం సంస్కృతం పేట మోసాలు జరుగుతున్నాయని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఒక విషయం చెప్తాను మీకు అదేంటంటే మరి పెళ్లి మంత్రాలు ఉన్నాయి మనకి పెళ్లి మంత్రాలు ఉన్నాయి ఈ పెళ్లి మంత్రాలు మరి దాని అర్థం ప్రపంచానికి తెలియదు పెళ్లి కొడుకుకి తెలీదు పెళ్లి కూతురికి తెలీదు పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఫ్యామిలీస్ కూడా ఆ విషయం తెలియదు సార్ మరి పంతులు గారు పెళ్ళి అవుతున్నప్పుడు మంత్రాలు చదువుతారు ఆ మంత్రాలకు అర్థం ఈ ప్రపంచానికి తెలియదు కనుక ఆ పెళ్లి మంత్రాలు బండారు అనే పుస్తకంలో నుంచి నేను కొన్ని మంత్రాలు మీకు చూపిస్తాను దానికి అర్థాలు మీరు చెప్పండి నేను సంస్కృత శ్లోకంలోంచి మీకు పెడుతున్నాను మీకు అర్థం కాకపోతే మరి భాస్కర్ రాజు గారిని అడిగి ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా మీరు జవాబులు నాకు పెట్టచ్చు పెళ్లి మంత్రాలు బండారు అనే పుస్తకంలో నుంచి నేను పెట్టడం జరుగుతుంది దానికి అర్థాలు సంస్కృత అర్థాలు మీ ప్రపంచానికి తెలియజేయండి దాని తర్వాత మనం ముందుకు సాగుదాం ఇదిగో ఈ పుస్తకంలో నుంచి నేను మీకు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నానండి పుస్తకం పేరు పెళ్లి మంత్రాల బండారం దీని రచయిత వెనిగల్ల సుబ్బారావు ఇది ఎప్పుడు ప్రచురణం అయ్యిందో ఇక్కడ ఈ పుస్తకం నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో అయ్యిందండి పుస్తకం అప్పటి వేళ ఐదు రూపాయలు ఇది ఎవరికి అంకిత అంకిత ఇచ్చారో కూడా ఇక్కడ రాయబడింది ఈ పుస్తకం ఈ పుస్తకంలో ఎనభై మూడో పేజీలో మరి పూర్తి శ్లోకం ఉంది మీరు సగం శ్లోకమే చదువుతున్నారండి మీరు అందరూ కూడా ఎవ్వ చాలా మందిని చూశానండి అందరూ కూడా సగం శ్లోకం చదివి సర్వే జనో సుఖనో భవంతు మరి మా గ్రంథాలు మంచి వాక్యం రాయబడింది అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ ఒరిజినల్గా ఆ పూర్తి శ్లోకం ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోక సమస్త సుఖనో భవంతు తాత్పర్యం గోవులు బ్రాహ్మలు సుఖంగా ఉంటేనే సమస్త లోకాలు సుఖంగా ఉంటాయి అని హెచ్చరిక చేస్తారు మన్నించదగిన వాళ్ళు బ్రాహ్మలు వాళ్ళకి మన్నన లేకపోతే లోకానికి కరువు తప్పదు దీని తాత్పర్యంలో మనం ఆలోచిస్తే గోవులు బ్రాహ్మణులు సుఖంగా ఉంటేనే లోకాలన్నీ కూడా సుఖంగా ఉంటాయి అది ఒరిజినల్ గా చెప్పవలసిన మంత్ర అర్థము కానీ దాన్ని వక్రీకరిస్తూ మీరు ఇష్టాసారంగా మరి లోకం అంతా సుఖంగా ఉండాలి మన గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి అంటున్నారు అది చాలా రాంగ్ అండి అది మీరు నిజాన్ని ఒప్పుకోండి ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా ఈ శ్లోకాన్ని చదవండి ఎందుకు గోవులు బ్రాహ్మణులు సుఖంగా ఉండాలా ఎందుకు బ్రాహ్మణులు ఏ విషయంలో సుఖంగా ఉండాలంటారు ఒకసారి ఈ గ్రంథంలో మరో పేజీలో చూద్దామండి ఈ పుస్తకంలో నూట తొమ్మిదవ పేజీలో బ్రహ్మముడి అనే పాట పండిద్ది మరి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురికి బ్రహ్మముడి వేసి మంత్రాలు చదువుతారు పెళ్ళి అయినప్పుడు వివాహం అయినప్పుడు మరి దానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఒక మరి శ్లోకం ఉంది మరి బ్రాహ్మణులు ఈ విధంగా సుఖపడితే లోకం అంతా సుఖంగా ఉంటుందా అనేది నా ప్రశ్న అండి దయచేసి తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ఇక్కడ ఉన్నది నేను మరి చదివి వినిపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మంత్రం చదువుతుండగా దానికి అర్థం కూడా మనం చూద్దాం అజ్ఞే విశ్వేపి స్వనీక దేవై రోర్ణావంతం ప్రథమ సీద యోనిం కులాయనం గుర్తవంతకం సవిత్రే యజ్ఞన్నయ యజమానాయ సాధువు సమస్తమైన దేవతలతో తేజోవంతుడైన యజమాని కొరకు కామయజ్ఞ నిమిత్తం గూటి వంటి ప్రదేశం కలిగి సుడువలే ఉన్నటువంటి ద్రవముతో కూడిన నూతన యవనంగల చిన్నదాని యూనిని దోషాన్ని పోగొట్టడానికి బాగుగా పొందుము దీని అర్థం సంభోగించుము అని పురోహితుణ్ణి వరుడు వేడుకుంటాడు అందుకు పురోహితుడు అంగీకరించి 
ఆ నూతన వధువుతో సంగమించి దోషాన్ని పోగొట్టి వరుడికి అప్పగించుతాడు ఇది ఆనాటి ఆచారం మరి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాన్ని బట్టి మనకి ఏంటర్థం అవుతుంది అంటేనండి మరి బ్రాహ్మణులు ఈ విధంగా సుఖపడతారా అనే ఒక ప్రశ్న మనకి ఆటోమేటిక్గా రేజ్ అవుతుంది ఇంకా ఈ పుస్తకంలో ఏముందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మరి వివాహానికి కీలకమైన మంత్రం అండి ఇది పేజ్ నెంబర్ నోట్ రెండు అండి చూడండి పైన మాంగల్య ధారణ రైట్ మాంగల్య తంతునానేన మమ జీవన హేతున కంటే బద్నామి సుభగే త్వం జీవ సర్దసం దీని అర్థాన్ని కింద మనకి ఇచ్చాడు ఇది ఇదేమో టీకా టీకా కూడా మీరు చూడవచ్చు చదవచ్చు అలాగే దీని అర్థం కింద చూడండి మంచి బగము గల ఓ అమ్మాయి నా జీవిత సుఖానికి కారణమైన ఈ మంగళ సూత్రాన్ని నేను నీ మెడలో కట్టుచున్నాను నీవు నూరు సంవత్సరాలు జీవించు ఈ సో ఈ శ్లోకంలో సుభగే అనే పదానికి అర్థాన్ని కూడా మరి ఇక్కడ రచయిత రాశారు ఒకసారి మీరు చదవలేం కానీ మీరు చూడవచ్చు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ మీరు చూడవచ్చు రైట్ ఇంకా మీకు చూపిస్తానండి ఇంకా అగ్ని ప్రదర్శన చేసినప్పుడు చదువుతున్న మంత్రాలండి ఇవి చూద్దామండి సోమాయ జనివిదే స్వాహ దీని అర్థం ముందుగా ఈ వధువును పొందిన చంద్రుని కొరకు ఆజాది హవిస్సు ఇచ్చుచున్నాను గంధర్వాయ జనివిదే స్వాహ దీని అర్థం చంద్రుడు పొందిన పిమ్మట వధువును పొందిన విశ్వావసుడగు విశ్వావసుడను గంధర్వుడి కొరకు హవిస్సుని ఇస్తున్నాను అగ్నయే జనివిదే స్వాహ దీని అర్థం గంధర్వుని తర్వాత ఈ వధువును పొందిన అగ్నిహోత్రుని కొరకు హవిస్సుని ఇచ్చుచున్నాను మీ గ్రంథాల్లో మీరు ఇవన్నీ కూడా చూపించుకోరా మీ అర్థాలు మంత్రార్థాలు మీరు ప్రపంచానికి చెప్పరా అనేది నా ప్రశ్న అండి ప్రశ్న రూపంగా మీకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నాకు ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ మంత్రానికి సంబంధించిన భావం చూసారుగా మరి ఈ మంత్రాల్ని మరి ఈ ప్రపంచానికి తెలిస్తే కనుక మరి హైందవ సహోదరులు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఇవి చదివించుకుంటారంటారా మరి ఎవరు కూడా విజ్ఞులు ఇలాంటి మంత్రాలను చదివించుకోరు అందుకే సార్ చెప్తున్నాను మరి సంస్కృత మంత్రాలు చెప్పి తప్పించుకుంటున్నారు కానీ విషయం మాత్రం చెప్పడం లేదు కనుక మేము ఏదైతే ప్రశ్నిస్తున్నామో దానికి జవాబులు దయచేసి చెప్పండి మరి ఆయన కూడా ఎప్పుడు సంస్కృతం పేరు చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇప్పుడు కామ్యూనిస్టులోకి వెళ్తుంటే క్రైస్తవులు అందరూ బారిపోతున్నారు సంస్కృతం పేరు చెప్తే అంటున్నారు మరి ఈ విధంగానే ఆయన మళ్ళిస్తున్నారు తప్ప జవాబులు చెప్పడం లేదు తర్వాత మరొక విషయాన్ని మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మా దేవుడు సర్వాంతర్యామి సర్వవ్యాపకుడు ప్రతి జంతువులోనూ క్రిమికీటకాల్లోనూ ఉంటాడు అని మీరు చెప్తున్నారు మరి బైబిల్ దేవుడు అలాగా సర్వవ్యాపకుడు కాదు అన్నట్టుగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు కానీ కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిది మరి ఒకటి నుంచి పది వచనాలు మనం చదివినట్లయితే దేవుడు అన్ని ప్లేసుల్లో ఉన్నాడని బైబిల్ కూడా చెప్తుంది అయ్యే మా ప్రశ్న ఏంటంటే మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు లోక్నాథ్ గారు మీరు ఉన్నారు మీరు నన్ను భోజనానికి ఇంటికి పిలిచారండి అప్పుడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను వచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలి మీ గృహాన్ని ప్రవేశించిన వెంటనే నేను ఏం చేయాలి అయ్యా నమస్కారం లోక్నాథ్ గారు అని మీకు నమస్కారం చేయాలి అలాగే మీకు నమస్కారం చేయకుండా మరి మీ ఇంట్లో మీరు వాడుతున్న వస్తువులు టేబుల్ కానివ్వండి కిటికీలు కానివ్వండి తలుపులు కానివ్వండి మరి మీ ఇంట్లో ఉన్న పుస్తకాలను కానివ్వండి అలాగే మీ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న మీరు వాడుతున్న వస్తువులను కానివ్వండి నేను వెళ్ళి నమస్కారం నమస్కారం అన్న వస్తువులకు నమస్కారం చేశాను అనుకోండి యజమానిగా ఉన్న మీరు ఫీల్ అవుతారా ఫీల్ అవరా చెప్పండి అది మేము అడుగుతున్న ప్రశ్న మరి సర్వజీవుల్లో ఉన్న ప్రభువుని మీరు ప్రార్థించాలి కానీ ఆ జీవుల్ని ప్రార్థించకూడదు కదా అని మేము అడుగుతున్నాం మీకు అర్థమవుతుందా అంతేగాని వేరే ఉద్దేశం కాదు సార్ మరి మీరు చాలా విషయాలు భాస్కర్ గారితో చర్చించారు 
శివపురాణం అంటున్నారు దేవి భావతం అంటున్నారు మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టేస్తుంది అంటున్నారు మరి ఈ విధంగానే చాలామంది చదవకుండా చేస్తారు మీ పుస్తకాలని ఒక పుస్తకం చదివితే కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టేస్తుంది ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు పట్టేస్తుంది నలభై సంవత్సరాలు పట్టేస్తుంది జీవిత కాలం చాలదు అన్నట్టుగా చెబుతూ ఎవరిని పుస్తకాలు చదవకుండా చేసేసారు సంస్కృతం పేరట సగం చదవకుండా చేసేసారు తర్వాత ఇలాంటివన్నీ సాకులు చెప్పి చదవకుండా చేసేసారు వచనాలని ముందు చదవ చదవనివ్వండి సార్ ప్రపంచాన్ని క్లియర్గా వారి వారి భాషలో చదవనివ్వండి ఇదండి సంగతి కనుక లోకనాథ్ గారు సంస్కృతం పేరు పక్కన పెట్టి నేను అడుగుతున్న ప్రశ్నలన్నిటికి జవాబు చెప్పి సమాజానికి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి మా మేమందరం తెలుగు వాళ్ళం సార్ తెలుగులో మాకు క్లియర్గా చెప్పండి దేవుడి విషయాలు మేము నేర్చుకుంటాం మంచి విషయాలు చెప్తే ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర కూడా నేర్చుకుంటాం భాస్కర్ రాజు గారి దగ్గర కూడా నేర్చుకుంటాం కనుక భాస్కర్ రాజు గారిని ఈ ప్రశ్నలన్నిటికి జవాబు చెప్ భాస్కర్ రాజు గారిని నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబు చెప్తారని నేను ఆశపడుతున్నానండి మరి పెళ్లి మంత్రాలు మరి నేను చెప్పింది రైటా రాంగా మరి అన్నీ కూడా మీరు పరిశీలించి నాకు చెప్పండి నేను అడిగిన ప్రశ్న ప్రతి ప్రశ్నకి మీరు జవాబు చెప్తారని ఆశపడుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇంకా మంచి వీడియోలతో మీ ముందుకు వస్తాను